welcome back to my channel and today kung mapapansin niyo ay red na red ang aking lipstick. Hmm? pula yes. Tinry ko lang kung bagay sa akin and tingin ko hindi siya bagay. Yes. Kaya hayaan niyo na lang 'yan. Ang mahalaga ay pag-usapan natin ngayon itong mga baby mass hubs and mga regrets ko kasi ang daming nagre-request sa akin 'yan. Ang daming nagtatanong kung ano ba yung mga gamit na pinagsisihan ko kaya start na tayo. I-start muna tayo sa ano, sa mga mass hubs ko, yung mga gamit talaga na kailangan. Yung mga gamit na favorite ko, yung mga talagang kailangan ko kay baby sa everyday na routine namin, yung mga ginagamit ko, gano'n. So, yung unang-una is, yung favorite ko is yung, ano, yung bathtub. Yes, bathtub ni baby na may net. Kasi, super kailangan ko yan kasi ngayon, everyday ko na siyang pinapaliguan. Siyempre, everyday ko yan ginagamit, yung bathtub na may net. So, yung net kasi niyan, simula nung newborn siya, talagang nagamit ko na yan. Kasi, iiaano mo lang siya. Ihihiga mo lang siya doon. So, hindi ka na mahirapan maghawak, ba diba? Parang ganun, super easy. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin siya. Kaya, favorite ko yan. Super kailangan ko yan. Yung bathtub with net. And syempre, of course, a city de manzanilla. Kasi, pagkatapos ko paliguan si baby, na-applyan ko yung chan niya. Lahat naman yata ng mami kailangan niya. Kasi ano eh, Iwas kabag. Yes, iwas kabag sa baby. Kaya, super kailangan ko yung city de manzanilla. And yes, of course, thermometer. Hindi dapat ako pwedeng mawalan yan. Kasi, kailangan na kailangan yan ng baby ko. And syempre, kailangan nyo rin yan. Kasi, in case na lagnatin or, or emergency hating gabi, hindi mo alam kung may lagnat or wala. Kaya, mas better na may thermometer ka sa bahay mo. Sa gamit ni baby, dapat may ano ka talaga nakatabi na thermometer. And yes, yung nose pump. Kasi, yung mga baby kasi, masyadong sipunin, di ba? Laging sipunin. Mas better na meron kayo niya kasi, once na magbara yung sipon sa ilong ni baby, kailangan mo yan ilabas. Kaya dapat, may stock kayo na nose pump. Kahit ako, super kailangan ko yan. And of course, medicines, mga mamshi. Hindi kayo pwedeng mawalan ng gamot ni baby. Katulad ng mga paracetamol na tempra, mga gamot sa mga sipon, or ubo, ganon. Kasi, in case na magkasakit si baby, example, lagnat, hating gabi, wala kang gamot na naka-stock. Kaya, ano, maghahanap ka pa ba ng butika sa hating gabi na walang masyadong open na, ba? Diba? Kaya hindi ako pwede mawalan ng mga gamot. Super, kailangan ko din yan. And of course, nail cutter na pang baby. Yung maliit lang po. Kasi yung mga baby pala, mabilis lang pala habaan ng kuko. Yes, kaya dapat kailangan nila yan yung nail cutter. Yung baby ko, mabilis sumabal ng kuko niya eh. Kaya every other day, ginupitan ko. Kasi pagka ginupitan ko ngayong gabi, bukas at saka next day, ang haba na agad. Mabilis sumaba. And yes, steamer, sterilizer. Kasi, kahit naman noon, nung nag-breastfeed pa ako, um, nag-ano talaga ako, na papam Pinapump ko yung milk ko kasi nahihirapan dumede si baby sa boobs ko, sa nipple ko. Kaya, kailangan ko siyang ipump. So, nakabattle na si baby. Super kailangan ko yung steamer, sterilize na yan sa Looney Tunes. Sa ano kaya nabili? Sa SM Department Store. Medyo pricey siya. Nabili ko siya ng 2-1 pero worth it naman yung price kasi super easy lang talaga siya mga mamshi. Iaano mo lang yung bate, lalagyan mo lang ng tubig yung sa ilalim niya, isasaksak mo lang, ganon. Sterilize mo lang siya ng mga 9 minutes. Super bilis. Hindi ka na magpapakulo ng tubig sa kalan or sa ano, ba diba, sa mga steamer. Kaya yan yung pinaka-favorite ko kasi tuwing huhugasan ko yung battle ni baby. Napaka-helpful niya sa akin. As in, super easy lang. And yes, kailangan ko rin yan yung panghugas ng battle ni baby. Cradle? 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 Ah, basta yun na yun. Um, sa SM department din yan. Yan yung pinakamura eh. Na ano, nakalimutan ko yung price. Siguro 200 plus siya. Kailangan ko yan kasi masyadong toxic yung joy. Kung joy yung ipanghugas mo or... Ibang mga dishwasher, ba diba? Yung mga ibang dishwashing na panghugas. Mas better na yan yung gamitin ko kasi baby yan eh. So, bote yung iniinom niya, bote. Mas better na yan para mas safe. Sabi din sa akin nung sales lady, kapag daw joy yung ginamit ko, mabilis manilaw yung bottle. Kaya, 
mas better na meron ako niyan na cradle. Cradle. Hindi ko alam. Basta yun na yun. And yes, laundry detergent. Kasi yung bibi ko, sensitive yung skin. Sa SM department ko rin yan nabili. Cycles. And kailangan ko yan ngayon kasi noon ang ginagamit ko lang fried. Fried yung ginagamit ko sa damit niya. Palagi siyang nagkakabutlig-butlig sa skin. Parang rashes. So sabi ng mga ibang mami sa akin, try ko daw magpalit na sabon sa damit. Kaya bumili ako niyan sa SM department. And nung ginamit ko yan, simula noon, parang nawawala-wala na yung mga butlig-butlig ni baby sa skin niya. Yung parang mga rashes. Ayun, hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit kong sabon niya. Kasi sensitive yung skin ng baby ko. Kaya kailangan ko din yan. And yes, ngayon, super kailangan ko yan lampin or towel. Kasi yung baby ko ngayon, simula noon nag 3 months siya, yung mga baby pala, once na mag 3 months or 2 months mahigit, Maglalaway na pala yan sila, yes. Ngayon, sobrang dami na ng laway ng baby ko. Pagising siya o naglalaro. As in, ang daming laway. Kaya, kailangan ko ng towel or yung towel na tinatali sa ano, le, ganun. And yes, carrier. Super kailangan ko din yan ngayon. Kasi, pag umaalis kami ng baby ko, yun lang yung ginagamit ko. Kasi minsan, ayaw niya sa stroller. Hate niya yung stroller. Pag sinasakay ko siya dun, ayaw niya. So, no choice. Kikarrier ko siya. Kaya, kailangan ko yung carrier. And yes, walker. Binilang ko na siya ng walker niya nung nag-4 months siya. Nung kaka-4 months pala ng baby ko. Sinakay ko na siya sa walker. And ngayon, nagagamit niya na. Inaanohan ko lang ng unan or kumot sa unahan niya para hindi siya masubsub sa walker. Kasi yung upo niya, hindi niya pa masyadong makontrol. Kaya, nilalagyan ko ng unan or kumot yung sa unahan ng walker niya. And... Okay lang din. Hindi naman siya mukhang nahihirapan pag nakaupo siya doon. At least, kapag may gagawin ako or mag-CR ako, iupo ko lang siya doon sa walker na yon Yun, muni-muni lang siya doon. Mag-isa. And yes, yung jumbo chair. in ko lang din yan sa Shopee. Mas magagamit niya yan 4 months dog hanggang 3 years old. Depende sa laki ng baby mo. Bali, ano lang siya mga mom, she, um, plastic. Plastic lang siya na parang salbabida. Pero hindi mo siya pwede yung gawing salbabida. Hindi daw pwede. Talagang upuan lang siya ng baby. Once na gusto mo siyang iupo, ang ganda ng upo ng baby ko dyan, kaso kailangan niya pa rin ng alalay. Dapat may tao sa paligid niya kasi baka mamaya, biglang gumano, yung parang biglang magwawala, baka biglang matumba. <laughs> diba? Pero, okay lang, helpful siya sa akin kaysa laging nakakandong, nakakangalay, diba? Kung laging nakakandong, karga, baka masanay. Kaya, Mas better nang sanayin na lang siya sa mga ganun, sa mga stroller, sa mga playmat, or sa mga upuan na ganun. Kesa naman laging nakakarga. Okay lang, karga. okay lang din naman kargahin ng baby. Kaso daw, pangit din daw pag nasanay. Yung baby ko kasi ngayon 4 months na. And medyo nagkakaisip na siya. Kaya ayoko naman masanay na laging nakakarga. Kasi kami rin yung mapapagod kung laging nakakarga. Kaya... Sinasanay ko siya sa mga ganong stuff and minsan kakagahin namin kapag nagpapaantok siya or nabibisyo, gano'n. And hindi ko pa alam sa ngayon kung ano pa yung mga susunod na kakailanganin ko once na lumalaki pa lalo si baby or mga susunod na buwan. And i-update ko na lang din naman kayo kung ano yung mga mas hubs kapag gantong age niya na. So yun yung mga favorite ko na stuff ni baby, yun yung mga... Ginagamit ko ngayong age niya. And helpful yun lahat sa akin. Sobrang helpful. And doon naman tayo sa mga regrets ko. Actually, yung mga regrets ko mga mam, si konti lang, hindi naman talaga ganun kadami. Konti lang yung mga pinagsisihan kong bilhin. Yes, unang-una is yung big kiss. Yan. Pinagsisihan ko yung big kiss na yan. Kasi ang daming big kiss. Anim ata yan eh. Kasama yan doon sa unang-una kong video. Yung tag 1-5 na all white. Yan, anin yan. Hindi ko yung nagamit. Yes. Kasi yung puso pala nila mga mamshi, dapat naka-open lang. Yes. Hindi mo siya pwedeng takpan. Dapat naka-fresh air lang para yung puso niya mabilis matuyo. Yes. Ang gagawin mo lang dun is pupunasan mo lang ng cotton buds na may alcohol. Ganon. Kaya hindi ko nagamit. Nung nag one month si baby, natuyo na talaga yung puso niya. Nandry kong gamitin yung big kiss. Hindi na magkasya, yes. Hindi na, hindi ko na matali ng maayos. Kaya, isa yan sa mga regrets ko sa mga pinagkisiyan ko, big kiss. Kasi, tinanong ko yan sa pedia niya. Ang sabi lang naman ng pedia niya, yung purpose na naman ng big kiss is yung pampainit ng chan. Yes, para hindi agad kabagin or ano. Eh, minsan nga, lo, delikado pa daw yung big kiss. Kasi, 
pag masikip yung tali mo, pwedeng mahirapan sa paghinga si baby. Ang ginagawa ko lang nun is yung pagtulog si baby. Inaanoan ko lang yung tiyan niya ng lampin. Kinukumutan ko yung tiyan para at least yung tiyan mainit sa pakaramdam. Diba ganun? Pero hindi ko na nilagyan ng big kiss kasi nga hindi na magkasya rin sa kanya. <laughs> yes. Kaya yon isa, isa yon sa mga pinagsisihan ko yung mga big kiss. Yes. Pinagsisihan ko yan yung mga maliliit na damit. Kasi, ang baby pala mga mamshi, once na nakadede na yan sa'yo, one month, two months, biglang lalaki. Yes, biglang lalaki pala yung mga baby. Kasi yung baby ko ganun, biglang lumaki. Kaya yung mga nabili ko na damit niya na pang 0 to 3 months na pantulog or ibang damit, ang bilis niya naliitan. Yes, tsaka yung baby ko, chubby-chubby kasi. Kaya yung ibang damit, eh yun, napamigay ko na rin sa mga nangangailangan. Kaya... Bumili ulit ako ng mas malaking size. Talaga yung 6 to 9 months na yung binili ko. Pero yung baby ko 4 months pa lang. Mas okay ng mala malaki. At least na gamit niya pa ng matagal kesa yung maliitan. Kaya advice ko sa inyo mga mamshi. Kung bibili kayo ng mga damit, okay na yung all white muna. 1 to 2 months niya yung magagamit. Kasi yung all white na damit na in order ko, yung tag 1, 5 nga lang, mura-mura. 1 to 2 months niya yun na gamit. Yes. Tapos yung mga ibang binili kong damit, ang bilis siya naliitan. Kaya mas better na yun na lang munang ipasuot nyo yung mga all white. Kasi yung baby 1 to 2 months, hindi pa naman yan pwedeng igala eh. So, sa bahay lang talaga sila. Okay na yung all white, diba? Pero depende naman sa inyo kung mayaman kayo, di bili kayo ng mga <laughs> Advice ko lang naman kung talagang gusto nyo makatipid. At least, hindi na kayo magsisi katulad ko. Kasi ang dami kong nabiling damit na maliliit. Naliitan agad ng baby ko na size is pang newborn. 0 to 3 months. Ganon. Naliitan niya agad. Kaya nagsisi ako. Sayang yung pinambili ko. Ganon. A City de Alcomporado. Yan. Isa yan sa mga pinagsisihan ko. Kasi yan daw. Nilalagay daw yan. Sa, ano, bunbunan ng baby. Para daw hindi pasukan ng lamig. So, naglalagay ako noon kaso may nagsabi sa akin na isang mami na yung anak niya nilalagyan nila ng ganon. So, yung anak nila nakalbo dito. Kaya yun, hindi na ako naglalagay. Nagamit lang niya siguro one week ng baby ko yung acetide alcamporado na yan. Siguro one week lang niyang nagamit yan. Kasi nga, baka iniisip ko baka makalbo si baby. Tsaka lagi naman siya nakasumbero noon eh, nung newborn siya. And makapal naman yung buhok. Ay, hindi ko nilalagyan. And next, itong comporter na binili ko. just ko, tag 1,000 pa to sa SM department. Hindi naman masyadong nagamit ng baby ko kasi masyadong mainit. Yes, naalala ko na sa Pinas pala tayo. No? Mainit siya kapag nakahiga yung baby ko. Kapag yan yung ginagamit kong comporter niya. Yung likod ng baby ko, pawis na pawis. Yes. Delikado sa baby, laging pawisin yung likod. Kasi kapag natuyuan sila ng pawis sa likod, kakalabasan yan is pulmonya. Yung parang sakit sa baga. Ganon. Kaya yung comporter na yan, mainit po yan. Mainit yan sa likod ni baby kapag ginagawa niyang higaan. Kaya hindi ko ginagamit. So sa ngayon, yun lang yung mga regrets ko kay baby na gamit niya. Yun lang naman. Zero hanggang four months niya ngayon. Yun pala yung mga regrets ko. Diba? Konti lang. And kung may mga gusto pa kayong itanong sa akin, pwede kayong mag-comment or message nyo ako sa Facebook. Nasagutin ko lahat ng mga tanong nyo about sa mga mommy lifestyle, pregnant lifestyle, nung buntis ako, yung mga naranasan ko nung buntis ako, ganon. Message lang kayo mga mamshi, huwag kayong may hiya. Sagutin ko lahat yun. And thank you sa panonood. Sana ay Nagka-idea kayo, especially mga new mom, mga new mom like me, yes, congrats to us. And sa mga pregnant dyan, good luck sa panganganak. And yun nga, kung may mga tanong pa kayo, PM nyo lang ako or comment kayo sa baba. So yun lang, bye-bye na, thank you for watching!